Hallo und herzlich willkommen hier im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München zu unserer Audio-Video-Session aus dem Studio 2. Wir schreiben den 27. Oktober 2021. Chöre, Orchester, Big Bands hatten jetzt eineinhalb Jahre lang eine echt harte Zeit und konnten gar nicht so viel auftreten, wie sie wollten und gekonnt hätten. Und das gilt auch für die Big Band von Monika Roscher. Sie ist Komponistin, Gitarristin und Sängerin. Und ich freue mich sehr, dass sie heute mit ihrer Band hier sein kann zu dieser Session. Vor allen Dingen auch, weil sie neue Stücke mitgebracht hat, mit denen sie auch das zehnte Jubiläum ihrer Band feiert. Gegründet hat sie... Eine gebürtige Fränkin übrigens, diese Big Band zum Abschlusskonzert ihres Jazzstudiums an der Hochschule für Musik und Theater in München. Und die Band ging sofort durch die Decke. 2013 wurden sie schon eingeladen zum Jazzfest Berlin. Dann kam der Echo Jazz, Newcomer des Jahres, vorneweg Failure in Wonderland, das Debütalbum, das nur großes, enthusiastisches Medienecho international gefunden hat. Es schien einfach und scheint nach wie vor so, dass alle auf Monika Roscher und ihre Band gewartet haben. Und auch das renommierte Jazzmagazin Downbeat hat damals geschrieben, das ist ein Sound, der ist intoxicating, also berauschend. Und womit berauscht dieser Sound? Mit aufgerauten Kanten, mit aufgeriebenen Harmonien, mit rockigen Riffs, mit treibenden Grooves und einer gehörigen Portion Lyrik, die allerdings ein bisschen hm, hinterhältig ist, wenn man genau hinhört. Denn da bevölkern seltsame Leute die Fantasiewelt von Monika Roscher und manche Gemütslage, well, da muss man vielleicht noch mal drüber reden. Witzig ist das auf jeden Fall und auch schön abgründig. Es lohnt sich also, die Lauscher aufzustellen für Text, aber vor allen Dingen für Musik. Und auf die freue ich mich jetzt ganz besonders, auf jede Überraschung, die in ihr steckt. Und gebe mit großem Vergnügen diese Bühne frei für die Monika Roscher Big Band. Yeah. 
Ja, was soll ich sagen? Es ist Marie, gerade noch die volle Wucht bei Witches Brew und plötzlich sitzen wir einfach hier und die Band ist weg in der Pause. Und ich habe die Gelegenheit, mit Monika Roscher jetzt über ihre Musik zu sprechen, über dieses Opus Magnum doch am besten gleich, was wir gerade gehört haben. Witches Brew hat mich komplett weggebeamt in so eine filmische Umlaufbahn. Das ist ja auch ein ganz neues Stück von dir, das ihr jetzt hier zum ersten Mal quasi umgesetzt habt in so einer Live-Situation. Wie bist du da rangegangen, das zu schaffen? Was war bei diesen neuen Stücken eigentlich das, worauf sie ankommt? Mhm. Also bei mir ist es immer eine Kombination an Sachen. Mhm. Also in erster Linie kommt Zeug vorbei. Ich bin in meinem Proberaum und dann passieren Dinge und dann interessieren mich Themen. Und bei dem ähm, Hexenstück äh, Witches Brew, da habe ich mich in diese äh, Hexenthematik reingearbeitet. Das heißt, ich habe mich mit Kräutern befasst und bin auf so Wanderungen gegangen und habe Bücher gelesen über Hexen und alles Mögliche. Und da gehe ich immer tiefer und... Ähm, dann kommt eigentlich alles so zusammen. Das ist so lustig, weil ich brauche einfach monatelang, bis ich so ein Stück schreibe. Aber mir macht es total Spaß, weil es ist so eine Vielfalt an Sachen, die parallel passiert. Das heißt, ich spiele Gitarre und dann spiele ich ein bisschen Klavier und dann stelle ich mir die Instrumente dazu vor und dann entstehen die Lyrics und Texte und dann muss ich aber wieder Abstand nehmen und Zeug wieder wegschmeißen. Und gerade bei dem Stück ist ja sehr ähm, auch ein bisschen mathematisch und durchstrukturiert, aber irgendwie will man auch dieses Mathematische wieder verlieren und ähm, eine Seele reinbekommen. Und ja, für mich ist das so ein riesen ähm, Kosmos, der da eigentlich aufgemacht wird und dem gebe ich mich auch hin. So. Das, das ist, war mein Thema und genau. Das heißt dann tatsächlich, dass so dieser Nukleus ist eben wirklich du ganz bei dir, mhm. du mit deinem vielleicht ersten Instrument der Gitarre, ja, so, und dann wird quasi das immer größer und das Universum breitet sich aus und dann hörst du quasi diese Klänge und hörst diese fetten, fetten Akkorde, oder? Und es ist ja manchmal ein bisschen Gustav Mahler mit drin und so weiter, ja, so, äh, ja, so, ich meine, das ist wirklich äh, was fast symphonisch-orchestrale Welt, äh, um dann in die nächste Szene zu gehen, mit einem harten Bruch auch und trotzdem gehört das alles zusammen. Ich glaube, ich mag harte Brüche total gern, mhm. weil ähm, es für mich spannend ist, das zu machen einfach. Ähm, zu sehen, die eine Welt, die andere Welt, diese Überraschung da drin gefällt mir selber auch, wenn ich auf Konzerte gehe und es passiert was, wo ich nicht damit gerechnet hätte, das, das gefällt mir am meisten. Und so schreibe ich auch Musik, dann denke ich mir, ja, jetzt muss das und das noch passieren und dann genau, ja, genau. versuche ich irgendwie dieses Spielerische mit dran zu haben, ja. Ja, und wenn du dann zu deiner Band kommst, ja, mit dem, ich weiß nicht, ganz fertigen Stück schon, mhm. völlig ausnotierten Stück, äh, überraschst du sie noch oder sagen sie, ah, oh, Moni, ey, können wir doch schon die Mache oder sowas? Oder bist, äh, wie ist es? Nee, es ist schon immer auch eine Weiterentwicklung da, auf jeden mhm. Fall. Also wir, wir bringen jetzt bald unser drittes Album raus und auch das hat wieder total lange gebraucht. Ich bin auch eine total langsame Schreiberin und mir geht es aber darum, dass ich nur das veröffentliche, was ich auch total äh, fühle und was ich total liebe. Und ich, ich liebe meine Band wirklich sehr und ich möchte für die Leute schreiben. Und also für mich ist das eine persönliche Geschichte einfach. Und da braucht es ganz lange und auch die Solis, wir sprechen wir gemeinsam. Ja, das ist mir einfach das Wichtigste und ich glaube, ich überrasche sie auch immer wieder, aber sie überraschen mich auch immer wieder. Das heißt, nach dem ersten Spielen ist es oft so, dass ich mir denke, ja klar, die spielen das so. Dann nehme ich die Noten wieder mit und mache eine Version 2 und eine Version 3. Und bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es auch ganz so beseelt von allen. Also nicht nur meins, sondern dann wird es ja zum ersten Mal zum Leben erweckt. Und das ist für mich auch ein toller Moment, muss ich ja. sagen. Ja. Und diese Energie, die spürt man halt total in eurem Spiel. Also so, ne? das ist, wie ist denn das vor zehn Jahren, Jetzt Jubiläumsjahr, jetzt 2021, aber vor zehn Jahren warst du darauf gefasst, dass du eine Big Band gründen würdest. War das ein lange, ein lange gehegtes Vorhaben oder wie ist das eigentlich zustande gekommen? 
Nee, gar nicht. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Charakterzug von mir, dass ich eigentlich überhaupt keinen Plan habe, was eigentlich immer weiter passiert tatsächlich. Okay. Sondern ich liebe einfach Musik machen und ich ähm, liebe für Leute Musik schreiben und mit Leuten Musik zu machen. Und man findet dann zueinander ähm, die Charaktere vielleicht, die zusammenpassen oder die Lust aufeinander haben oder sich gegenseitig inspirieren. Und ähm, das ist so ein Punkt, und da geht es einfach immer weiter und ich gehe aber auch total gerne mit, was einfach passiert. Das heißt, die Big Band, die kam irgendwie so zugeflogen durchs Studium eigentlich, ich dachte, ich spiele nur Gitarre und dann gab es plötzlich diesen Moment, das schreiben zu dürfen und dann bin ich total eingestiegen, weil die, die, man plötzlich natürlich ganz andere Klangwelten aufmachen kann, mhm. als nur mit der Gitarre und genau, das ist schon toll. Hast du dann da auch in dieser Phase sehr viele Big Bands dir angehört überhaupt? Mhm. Ich höre immer wieder Big Bands an, aber eigentlich, ich bin wirklich hinter Musik her. Ich bin da, ich bin hinter, einer, hinter was her, was mich beseelt, was ich toll finde, wo ich einen Charakter drin höre, einen Mensch vielleicht sogar höre, ein Wesen. Und das mag ich in der Klassik, das höre ich in, äh, im Rock, das höre ich im, äh, in allen möglichen Varianten, gibt es das in jeder Musik. Das heißt, ich bin gar nicht nur fokussiert auf Jazz. Im Jazz ist es natürlich total präsent, weil so viele Solis passieren und die Menschen sich selbst zeigen können in ihrem Solo und dann merkst du, ah, so bist du und, oder, oder das ist dein Style zu spielen und das ist ein Unikat und darin ist es total schön. Aber man hört es natürlich auch in klassischen Komponisten zum Beispiel, hört man auch ganz viel Persönlichkeit und das mag ich sehr und in Big Band Arrangements natürlich auch, aber ich, ich kann gar nicht sagen, dass ich nur einen Style höre, sondern bin, ich mag alles eigentlich. Ja. Ja, ja. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja doch viel gespielt in diesen Jahren, seitdem ihr zusammen seid. Jetzt natürlich die Zäsur, wir wissen warum. Äh, Im Sommer hattet ihr jetzt ein paar Auftritte im zurückliegenden Sommer, aber es, seid ihr jetzt schon am Tour buchen? Gibt es schon einen Ausblick, wo man sagt, wenn sich diese Lage hält und nicht wieder in irgendwas zurückfällt, was wir nicht haben wollen, dann kann es wieder losgehen? Also wir haben jetzt im Herbst die ersten Konzerte eigentlich wieder seit langem mhm. und ähm, wir haben auch parallel noch unser Album und das haben wir begonnen auch vor zwei Jahren oder ja, so. Wahnsinn. Mhm. Das heißt, das ist irgendwie auch die ganze Zeit parallel und geht so mit und ich, ich möchte aber irgendwie das Album ungern veröffentlichen, während wir danach nicht auch auf Tour gehen können, weil das ist eigentlich das Schöne zu sagen, das ist das neue Album und wir spielen es jetzt auch. Und ähm, das ist mir eigentlich auch wichtig, deswegen ähm, warten wir da gerade noch ein bisschen, bis wir es auch wirklich veröffentlichen und dann auch auf Tour gehen können. Und ich hoffe, nicht, klappt das nächsten, im nächsten Jahr auch wieder. Du bist so vieles in einer Person für diese Band. Also äh, du bist die Komponistin, du bist auch diejenige, die, so erlebe ich dich zumindest, wahnsinnig viel organisiert für die Band, also da die Fäden auch in der Hand hat. Und dann spielst du halt Gitarre und singst und leitest aus dieser Position heraus auch noch die Band. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon gelernt von dir, dass das eine Frage der Energie ist, ja, die man gibt und die man bekommt, oder? Mhm. Ja. ja, voll. Und ich muss auch sagen, also mein Hauptding ist schon Musik schreiben und mit, mit der Band äh, Musik zu machen. Mhm. Und dieses ganze Organisatorische, das mache ich jetzt nicht aus Leidenschaft, sondern <lacht> ja. ich mache, weil ich muss. Und aber... Ähm, Genau, und das mache ich dann aber auch natürlich Vollgas, weil ich möchte natürlich, dass wir auch damit äh, auf Tour gehen können und so. Ja. Genau, aber schon das Hauptding ist natürlich das Spielen und das Komponieren. Das ist schon mein Lieblingsmetier in dem Ganzen. Ja, also wenn ihr wieder auf Tour geht, dann komme ich auf jeden Fall sehr bald zu einem Konzert, weil ich das ganz gerne auch erleben möchte, wenn ihr einen krachvollen Laden habt und <lacht> alle yeah schreien nach einem deiner schönen, sich aufbauenden Finali, die dann so mit einem plötzlichen Stopp aufhören. Das ist schon was, was du ganz gerne machst, habe ich hier in deinen Stücken. Ne? So dieses wirklich so, es geht immer weiter höher, höher, höher und dann so, paff, Ende. Ende. Ich analysiere die eigentlich selbst nie, deswegen ist mir das so gar nicht so genau. bewusst. Aber ja, ich versuche im Schreibprozess natürlich die Emotionen reinzugeben und dann analysiere ich, was ich mache. Ja. Und dann vergesse ich es aber auch wieder, um wieder neue, äh, neue Ideen reinzubringen bringen zu können. Und kriegst du manchmal dein, so Feedback von deinen MusikerInnen, dass die sagen, ja, das ist jetzt aber schon, geht das überhaupt oder was hast du da? Also Klar. Ja, so, ne? Wenn das sehr unorthodox ist sozusagen auch. Ja? Genau, so. es gibt, manchmal bin ich schon an Ranges äh, äh, scharf dran, oben oder genau. unten und dann ja. gibt es natürlich bei jedem Instrument die Absprache, wie, wie ich, mittlerweile kennen wir uns gut und ich weiß eigentlich bei allen, wie es ist, wo die Grenzen liegen in, im Spektrum jetzt einfach. Ja. Aber ähm, ja, prinzipiell gibt es schon immer Feedback. Also wir sind immer im freundschaftlichen Austausch natürlich. Ja. Und so, was wir bis jetzt erlebt haben im Konzert, ist natürlich, dass der Ehrgeiz geweckt ist bei allen, 
zu spielen, auch wenn es quasi hart am nicht mehr spielbaren sein sollte für das jeweilige Instrument. Also jetzt freuen wir uns auf ein paar weitere Stücke noch. Das kommen jetzt zwei Stücke, die schon länger im Repertoire sind und dann am Ende nochmal ein ganz neues. Genau. Danke, dass ihr hier seid, dass du hier bist. Danke für die tolle Musik und äh, auf ein Wiedersehen in einem Club oder auf einem Festival mit dir und der Big Band. Danke ja, sehr dir. gerne. Danke auch. Okay.
Hier brennt die Luft, es vibriert das Dach im Studio 2 hier im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in unserem altehrwürdigen 60er Jahre Kammermusiksaal. Und warum? Wegen dieser formidablen Band, die Monika Roscher Big Band, die uns zuletzt hier durch den Terror Tango gejagt hat. Und äh, ich kann nur sagen, im Kopfkino ging da alles Mögliche ab, irgendwie Erstechungsszenen hinter dem Duschvorhang und so weiter und so fort. Aber wir wollen es gar nicht so genau wissen, was klar ist. Wer zu diesem Tango tanzen möchte, muss echt gut tanzen können. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass die Musik von der Monika Roscher Big Band einfach dazu animiert zu tanzen. Wir haben heute hier ein bisschen getanzt, wir vom Team, aber Publikum war noch nicht dabei. Wenn Sie wollen, dass Sie solche Bands wie die Monika Roscher Big Band wieder live sehen, dann schön brav sein demnächst und sich selbst und andere schützen und ein bisschen Disziplin, damit wir wieder alle abhotten können, demnächst irgendwann einmal bei einem Konzert dieser Band. Wir waren heute in der Audio-Video-Session aus dem Studio 2. Ich fand sie ganz wunderbar und jetzt werden wir das Dach sogar noch ein bisschen abheben, denn es gibt jetzt eine direkte Verbindung zum Himmel. Direct Connection to the Heavens. Und das ist nochmal die Monika Roscher Big Band. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören und fürs Zuschauen und dafür, dass ihr mit dieser Musik das Kino in eurem Kopf angeworfen habt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Stay. 